полностью прослеживаем движение транспорта. Видите, вот он идет, вот они движется, подъезжают к столовой, к столовой. Вот это вот главный вид вход на крыльцо, чтобы видно было, что разгружает и сколько. Держать ситуацию на контроле 24 на 7. Камеры видеонаблюдения в этой школе работают как внутри, так и по периметру территорий. Охранник со стажем Виталий Саков признается, благодаря всевидящему оку за безопасность детей и педагогов он спокоен. Даже вот на таком небольшом участке, коридоре, находится три видеокамеры. Раз, два, три. И они снимают каждое движение ребенка. 98 камер внутри помещения, 53 по периметру. Умная система позволяет контролировать ситуацию в большой школе, площадь которой 18 тысяч квадратных метров. Едва заметные устройства помогают избежать больших проблем. На территорию прошел какой-то подозрительный человек, да, и это сразу же будет видно э, охраннику. Э, ну, если какой-то произошел инцидент между детьми, и для того, чтобы ну, разобраться в нем более тщательно, э, мы, конечно, прибегаем к помощи вот как раз темы видеонаблюдения. Сейчас большинство таких систем работает локально, без централизованного доступа. К единой системе видеонаблюдения города подключены больше 100 учебных заведений. За три года все школы юго Тюменской области возьмут под контроль. Созданы все условия. Под инфраструктурой мы понимаем, это создание вычислительной сети передачи данных, это системы видеонаблюдения, это Wi-Fi сети, ну и другое оборудование, которое было поставлено в рамках федерального проекта цифровой экономики создания инфраструктуры. Созданную инфраструктуру можно переиспользовать в том числе на и систему безопасности пребывания детей на территории школы. Для полной безопасности всерьез задумались о массовой установке системы распознавания лиц. С помощью биометрии можно будет не только узнавать людей, но и считывать их настроение. Подобную систему еще два года назад хотели ввести в Ноябрьске, но не было закона. Тогда придумали универсальный проект «Карта школьника». Он позволяет ученикам оплачивать проезд в городском транспорте, входить в школу и рассчитываться в столовой не только картой. И использование биометрических данных непосредственно ладошки ребенка. Проведя аналогию с биометрическими данными, использования биометрических данных несовершеннолетних, было принято решение ограничиться исключительно картой школьника, дабы не нарушать законы Российской Федерации. В конце 2022-го закон о биометрических данных в стране приняли и даже назначили федерального оператора. Тюменцы надеются, изменения смогут дать массовый старт этой технологии. Елена Сторожук и Дмитрий Бурматов. Тюменская служба новостей.